Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. En este caso voy a tirar las cartas por la Liga Argentina 2023, por la fecha 21, Tigre versus Vélez que van a estar jugando este partido mañana, jueves 22 de junio. Recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías ¿no? de cada equipo, de cómo llegan los equipos. Después depende eh, si el equipo también aprovecha esa energía positiva o no. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, vamos a ver qué dicen las cartas ¿no? para este partido. Tigre versus Vélez. Bien, vamos con Tigre, que es el equipo local. Vamos a sacar las tres cartas para el primer tiempo de Tigre. Bien, le salen dos, tres cartas positivas, ¿no? El 2 de copas, el as de espadas y el as de oros. Y lo que estoy viendo con el 2 de copas es que quizás juegue un poco más tranquilo, un poco más relajado. Esto le puede jugar de alguna manera en contra o no, pero le puede jugar de alguna manera en contra a Tigre. Puede ser que tenga quizás algún error defensivo. Vamos a ver si esto Vélez... Obviamente lo puede aprovechar, pero lo que veo es que va a jugar un poco más tranquilo y va como va de menos a más, ¿no? Va, va a medida que va pasando el partido, va creciendo. A medida que va pasando el partido, va creciendo, ¿no? Claramente va a estar jugando mejor Tigre. El las de, la de espadas es una carta que habla de un corte, habla de un cambio, va a haber un cambio en el partido. Ojo, porque uno de los equipos se puede poner en ventaja en ese primer tiempo. Quizás sea. Tigre, así que ojo con eso, porque también le sale las de oro que va a tener la suerte, la fortuna de su lado. Hay muchas chances de que Tigre convierta o que sea un gol en ese primer tiempo, hay muchas chances. Vamos a ver si lo puede aprovechar, pero veo la fortuna, la suerte va a estar de su lado. El la de espadas es que va a haber un corte en el partido, va a haber un cambio y quizás sea la ventaja de Tigre. Vamos a ver si es así o no. Eh, eso es lo que estoy viendo del lado de Tigre para el primer tiempo, ¿no? Vamos con el segundo tiempo de Tigre. Bien, lo que estoy viendo en el segundo tiempo le sale el rey de espadas, le sale el 6 de oros y el as de bastos. Quizás no empiece de la mejor manera a tirar en los primeros minutos de ese segundo tiempo. Le sale el rey de espadas que claramente es una carta negativa. Me está hablando de, sobre todo el técnico, ¿no? Que me está hablando de, eh, de un tigre que quizás eh, haya alguna preocupación. El técnico lo veo preocupado eh, en los primeros minutos. Quizás el equipo no esté jugando bien, quizás... Haya algún jugador lesionado, algún jugador expulsado del lado de Tigre. Así que ojo con eso, en esos primeros minutos del segundo tiempo. Después le sale el 6 de oros. Que quizás después de eso, de ese mal momento, hay algo que va a resolver Tigre, ¿no? Hay algo que va a resolver. Vamos a ver si es este justamente este problema. Hay muchas chances de que sea este problema. El 6 de oros está hablando de resolver, ¿no? De resolver algunos problemas eh, que va a tener, que va a tener no Tigre. Y vamos a ver si es gracias obviamente al técnico. Después el A de Bastos, que me está hablando de... Me está hablando de, Va a ser un equipo fuerte, ¿no? Va a ser un equipo muy fuerte en el final de este partido, en el segundo tiempo, en los últimos minutos de ese segundo tiempo. Va a ser un equipo muy fuerte, Tigre. Eh, quizás en los últimos minutos se esté defendiendo, quizás se esté cuidando algo, quizás no. Un equipo que esté jugando al contraataque en, el, en los últimos minutos de ese segundo tiempo. Así que ojo, ojo, ¿no? Ojo con... Eh, Tigre, que le sale dos cartas negativas, una carta negativa solamente y después son cartas muy positivas. Vamos con Vélez Arfield, en el primer tiempo de Vélez. Pero antes de sacar las cartas de Vélez, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Bien, vamos con las cartas de Vélez. Bien, le salen... Yo le decía que Tigre... Le salen tres cartas positivas en ese primer tiempo, pero también le decía que va a haber un corte, va a haber un cambio, va a tener la fortuna de su lado Tigre. Y lo que estoy viendo del lado de Vélez es que le sale el 3 de espadas, le sale el rey de oros y le sale el 10 de espadas. Claramente son tres cartas negativas, las tres cartas son negativas y hay una clara diferencia de un equipo con el otro. Claramente Tigre lo veo jugando mucho mejor, vamos a ver si Tigre puede aprovechar esto e incluso pueda convertir 
dos goles, vamos a ver si es así, si Tigre podría convertir dos goles en ese primer tiempo, pero lo cierto es que le salen tres cartas negativas a Vélez, que son muy negativas, como el 3 de espada, que me está hablando de que va a sufrir, va a sufrir mucho en este primer tiempo, dolor físico, llanto, preocupación en Vélez, puede ser incluso algún jugador lesionado o algún jugador expulsado, Obviamente algún gol de tire en ese primer tiempo. El Rey de Bastos me está hablando de un sueño que no se hace realidad para el lado de Vélez. Lo veo muy complicado a Vélez en ese primer tiempo. Y después le sale el 10 de Bastos que va a haber confusión entre los jugadores. Quizás hay jugadores que van a cometer algún error. Hay algunos jugadores de Vélez que están distraídos. Vamos a ver si esto lo puede aprovechar Tigre. Vamos a ver si esto lo puede aprovechar Tigre. Vamos a ver si hay algún jugador de Vélez que se pueda hacer algún, algún gol en contra. Incluso puede pasar eso. Que algún jugador de Vélez en ese primer tiempo se convierta en algún gol en contra. Así que ojo con ese primer tiempo. Vamos con el segundo tiempo de Vélez. Bien, le salen dos bastos. Le sale cuatro de copa. Se va a cuidar un poco más Vélez en el segundo tiempo. Lo veo un equipo que va a jugar con inteligencia. El cuatro de bastos y el ocho de bastos. Ve un equipo que va a tratar de jugar, va a ser un poco más inteligente, ¿no? Es como que va, va a cambiar todo en el segundo tiempo, claramente para Vélez. Eh, los planes de Vélez van a cambiar en el segundo tiempo, el técnico va a tener que hacer algún cambio. Y va a mejorar un poco, pero en el final puede ser que se le complique también un poco, ¿no? Es como que veo que en los primeros minutos va a empezar jugando bien y después va a, va a haber algunas complicaciones sobre el final de ese segundo tiempo. Lo que estoy viendo es que va a jugar con inteligencia. Va a tratar de ser un equipo más inteligente Vélez. El 8 de Basto me está hablando de un equipo que va, va a encontrar un poco más de espacios. Que quizás que el, que el primer tiempo. Va a tener un poco más de espacios. Vamos a ver si esto lo puede aprovechar. Y después el 4 de Copas que me está hablando de romper con ciclos actuales. Buscar nuevas metas. Eh, es, es una carta claramente negativa. Le salen 4 cartas negativas en esta en esta en esta tirada, ¿no? Y le salen dos cartas positivas a Vélez. Claramente no va a estar jugando su mejor partido Vélez. Y si yo... Y si, y si lo puede aprovechar. Y si lo aprovecha esto Tigre. Yo creo que Tigre puede sacar alguna diferencia. Ojo con esto, ¿no? Tigre puede sacar alguna diferencia. Igualmente vamos a sacar dos cartas más para Tigre. Y dos cartas más para Vélez. Bien, el 7 de bastos. El 7 de bastos a Tigre. Eh, bien, a ver, claramente hay muchas chances de que Tigre convierta un gol en ese primer tiempo Pero en los primeros minutos quizás le cueste un poco Pero hay muchas chances de que Tigre en el final convierta quizás algún gol El Last Caballero de Oros me está hablando de un jugador joven que quizás entre en ese segundo tiempo Que va a ser la diferencia, algún jugador joven en Tigre eh, que va a ser la diferencia Puede ser algún jugador eh, rubio, ojo con, con algún delantero de, de Tigre que pueda hacer la diferencia no también eh, y pueda convertir algún gol para, para ayudar a, obviamente a Tigre. El 3 de copas para Vélez es, me habla de noticia, ¿no? Una noticia. Eh, claramente con estas cartas son, es una noticia negativa del lado de Vélez. Porque son tres cartas negativas. Y el Rey de Bastos me está hablando, mirándose al futuro, me está hablando de la experiencia. Sobre todo el técnico. Va a ser un partido muy complicado, sobre todo para el técnico. Eh... Veo algunas complicaciones ¿no? del lado del técnico de, de Vélez. Eh, no vaya a ser cosa que, que este partido sea como un quiebre digamos, de Vélez. Y el técnico pueda tener alguna duda de que se puede llegar a ir o no. Pero bueno, lo que estoy viendo acá claramente es que Tigre puede ganar este partido y llevarse esos tres puntos. Puede, hay muchas chances de que sea así, de que Tigre gane este partido. Porque le salen muy buenas cartas. Eh, así que nada, vamos a ver si es así o no. Pero nada. Muchas gracias, hasta la próxima predicción, muchas gracias, chau chau.